मंडवा ప్రోగ్రామ్ టైం అవుతుంటే పడుకున్నావ్ ఏంటి అంటే ఇంకా టైం ఉంది కదా అని కొంచెం చేయ దాకా వెయిట్ చేస్తున్నారు సరే అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం చేయాలి కదా కారాలు పొడులు కామని సాంప్రదాయ రుచులకి స్వాగతం రాజీ మరి ఇంకా పెట్టకలే ఫేస్ నేను పెట్టాలి నీకు అన్ని చెత్త చెత్త కళలుగా అంటా ఉన్నావు బట్ నీకు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి నాకు కూడా రాత్రి కళ వచ్చింది ఓకే చెప్పు ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను నిద్రపోతా అయితే ఎప్పుడు నిద్ర 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 పని మీద అసలు లేనే లేదు నా నిద్రను బాడు చేసిందే కాకుండా ఇంకా ఏంటేంటో మాట్లాడుతున్నావు సరేలే ఏంటి ఏంటేంటో మాట్లాడడం కదా నువ్వే పిచ్చి పిచ్చి కళలు కట్టినావు కానీ రాత్రి నాకు ఎంతో మంచి కళ వచ్చింది సరేలే ఎక్కువసేపు పడుకుంటే కళ్ళే వస్తాయి అది పగలైన రాత్రి అవును నిన్ను చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఇంకా మొహం చూడండి చూడండి మొత్తం నిద్ర మొహం నిద్ర కళ్ళే ఇంత బ్రైట్ గా ఎప్పుడైనా నా ఫేస్ ని చూసుంటారా వాళ్ళు సరే చెప్పేది నేను నా కళ్ళ చెప్తా నీ కళ్ళ గురించి తర్వాత చెప్పు అంతకంటే ముందు వాళ్ళు ఏం తయారు చేస్తున్నావో అది చెప్పు మన వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తాం అది చెప్పాలంటే నా కళ్ళ చెప్పాలి ఓ కళ్ళో చేసావా రాత్రి మాటలు ఎక్కువ మ్యాటర్ తక్కువ విషయం ఏంటంటే రాత్రి నాకు చాపల్ పులుసు తిన్నట్టు కళ్ళ వచ్చింది ఓకే సో చాపల్ పులుసు వేడి వేడి అన్నంలో అలాగే చాపల్ పులుసు వేసుకుని తింటే ఎంత బాగుంటది కానీ అప్పుడు ఏమైంది అంటే పొద్దున లేచి తినాలనుకున్నాను మసాలా పొడి అయిపోయింది ఇంట్లో అందుకని ఇవాళ చేపల పులుసు మసాలా పొడి చేయబోతున్నాను మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చేపల పులుసు మసాలా పొడికి కావలసిన పదార్థాలు బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అల్లం తురుము మెంతులు ధనియాలు చింతపండు ఎండు మిర్చి జీలకర్ర ఎండు కొబ్బరి వెల్లుల్లి రెబ్బలు పసుపు మరి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసావు మరి తయారీ విధానంలోకి వెళ్లే ముందు నీకు నాన్ వెజ్ లో ఏమి ఇష్టం చెప్పు ఇది అది నేను లేదు అది నా ఏదైనా శుభ్రంగా తింటాను అన్ని ఇష్టమా అన్ని ఇష్టం అంటే ఎలాగా అంటే అది ఇది అని ఏమి ఉండదు చక్కగా రుచికరంగా కనిపిస్తే కనుక అనిపిస్తే కనుక తింటమే అంతే సూపర్ నీ పని బాగుంది చక్కగా కానీ మరి రుచికరంగా అనిపించాలి అంటే దాంట్లో అన్నిటికన్నా మెయిన్ మసాలా పొడులు కదా కరెక్ట్ సో మనం చక్కగా చేసుకోవాలిగా మరి మన మసాలా పొడులు మనం నిలువ ఉంచుకుంటాం అంటే ఒక నెల రెండు నెలలు అలా పెట్టుకుంటాం కాబట్టి అవి నిలువ ఉండాలి నిలువ ఉండాలంటే ఆ తేమ అన్న తగలకూడదు అందుకే ఆయిల్ లాంటివి ఏమీ వేయకుండా మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నీ ఓకే ఇప్పుడు ముందుగా నేను ఏం చేస్తాను అంటే ధనియాలు ఓకే ధనియాలు ఒక స్పూన్ సో నువ్వు గమనించినట్టు అయితే ప్రతి మసాలా పొడిలో ధనియాలు అయితే కంపల్సరీగా వేస్తాం మనం ఇంకోటి చేపల పులుసులో మెయిన్ వచ్చేసి జీలకర్ర ఓకే సో జీలకర్ర ధనియాల కన్నా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటాం అంటే నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ మెంతులు మెంతులు కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటాం ఎందుకంటే మెంతులు కనుక ఎక్కువ అయితే చేద అవుతుంది కాబట్టి ఒక పావు స్పూన్ అంటే మనం చేసుకునే క్వాంటిటీ బట్టి అంటే నేను అన్ని కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీస్ చేస్తాను కాబట్టి దాని తగ్గట్టు నేను స్పూన్స్ అలా వేసుకుంటున్నాను ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేసుకునే వాళ్ళు అంటే కిలోస్ హాఫ్ కిలోస్ అట్లా చేసుకునే వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టు మెజర్మెంట్ వేసుకోవాలి సో ఇవి లైట్గా వేగిద్దాం సో వీటికైతే ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు వేగడానికి ఇందులోనే ఎండు కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి నేను ఇట్లా తురిమి పెట్టుకున్నాను సో ఈ ఎండు కొబ్బరి అనేది వేయడం వల్ల ఏంటి పులుసు అని అంటున్నాం కాబట్టి అది గ్రేవీ చిక్కబడ్డానికి నేను ఒక పావు కప్పు తీసుకున్నాను చింతపండు 
सो चापल पुल इंकोक मे वो पुल ओके सो पुल कंपलसरी तगे सो कुछ चुना डिना मैं चंद ने मुझे वेस्तना कदा का पुल मत पुल रसम तस्ता कदा सो अंक चंदवा मिगता वाटने चूस्त अंत अला तक चंतपंडेसा अंत मन क्वांटी चापल पुल एंतुटो अंदर मन रे स्पून मसाला पड़े वस्ताबी नींतपंड इंत तक वैसा अल्लम तुर्म अल्ला मंच ग्रेड्स फ्रेश अल्लम इधर पाव कप वैसा अला रेबल इधर वे आखिर ब्रउन आयन कदा ब्रउन चाल अंत आयन चला सन्ग तरी नून डी फ्रई चार ओके सो अमेंटे इला ब्रउन ब्रउन कलर वस्ताई सो ब्रउन आयन इध पाव कप ओके इवन रे निम्षा नसल मसाल तैयार असल वेस्टे आ चापल पुल टेस्ट चाल चक्कर तेजी सो इंका पसंद क्रउन आयन वासन वासन कदा इंत वे अट्ला अल्लम तो कांबिनेशन इला वेत चला चकटे वासन वस्तु इंक मन के स्पेषल सो इतनी आफ्सा सो वेड का पस वेकते मन इंक वेरे पने मसाला पड़ी रेडी पे वाल चाल टाइम सेवी मूल मन नीलें बाग मरी आ तर मन अंदर अंत चंतपं रसा वेसी अभी बाग चड़न तरह चाप मुखल तरह कावास मसाला वेटा इवन चू उम कटा मसाला पड़ गन मन दर रेडी जस्ट अंत पैन आई वेसको आई मसाला पड़ी मोतम वेसे बाइल अंत दी पटेट मैं फ्रई चुस्कना तरह वाटर पोसी बाईलको चाप मुखल ने वेसे इंको मूत पे उचा चक्कर फ्लेवर्स अभी मुखल की पट्टी ओके सो अवी चयन फस्ट मन दी दी रेडी कदा पड़ी क्लेट चाल दूर मसाल मेन वासन ब्रउन आयन अल्लम वीट अल्लमु अल्लम को चाल चक्कर मन की वेत मैं वासन बैठक रिजी सो चाल टेस्ट अवन चक्कर रेसीपी तैयार चेसन तरह गुम गुमल वस्तो मन के मुंदर नीचे आ गुम गुमल बेसिपोनाई सो इवंत रेडी अनाई दी चक्कर मन रोट मेत दी पड़ेद सोचते खचित चापल पुल तिटा कल कल नेरवे इला दुते नलग्न चापल कूर तिन्न मैंने दुकान इच्छे ओके अंत मन की कष्ट साधी कदा सो अंकवा अटेट कष्ट दुटे तीन एंजा का चक्कर नी चेत तो इप्ड वरकू वे अदे चेत तो दुको तरह नवे तैयार तिनाव असल रुचे वेरपाइंटर रेडी उदा रिवेज तीर्च मार्ग वेरी नई बल अंत ना मुंदर को डिंदन अंत उपाय मैं फ्रई चे वैसा कदा अंकनी अभी पड़ पड़ी अवत लेको एट्ला इनके चंतपंड मुद्द वैसा चंतपंड वैसा तरह अदेमेंटे दगर के अब असल एट्ला चाल चक्कर तुंदर नरे चूस मरी पड़ पड़गा अलाम लगे
సో ఇవి మనకి కొంచెం కచ్చా పచ్చగా నిలిగినా కూడా ఈ ఎండుమిరపకాయలు కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం పులుసులో వేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం ఆ పులుపుకి ఈ ఇవి కొంచెం నలిగి నలగకుండా ఉన్నా కూడా ఆ పులుపు దీనికి కూడా పట్టి బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా కొంతమంది ఏంటంటే ఇలా ఎండుమిరపకాయలు తినడానికి ఇష్టపడతారు అంటే ఊర్లో ఉత్తి ఎండుమిరపకాయ అలా తినడానికి ఇష్టపడతారు అలాంటి వాళ్ళు అయితే పండగ చేసుకుంటారు మరి ఎక్కువ దంచుకోకర్లేదు కలర్ కూడా చాలా చక్కగా వచ్చింది మనం పై నుంచి కొంచెం పసుపు కూడా వేసి కలిపేసాం కదా సో మనకి తర్వాత మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు నాకైతే వెంటనే తీసే అది నా ప్లేట్లోకి స్పూన్ ఇవ్వు చక్కగా మనకి బౌల్లోకి కూడా తీసేసావు అయితే ఇది నాకు ఎందుకో చూస్తూ ఉంటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అంటే మన నంబర్ ఆఫ్ సర్వింగ్స్ని బట్టి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అని అంటే నాకు తెలిసి ఇదంతా కూడా ఒకటి రెండు సార్లకే అయిపోతుంది సో ఇలా తయారు చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఎంతకాలం నిలబెట్టుకోవచ్చు మనం నెల రోజుల వరకు నిలువ ఉంటుంది ఓకే అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా ఉంచుకోవడం మంచిది కాదు ఎందుకంటే మనం ఆనియన్స్ ఇవన్నీ డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నది ఎంత ఆయిల్ తీసినప్పటికీ ఎంతో కొంత ఎక్సైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి అందులో సో ఒక నెల రోజుల వరకు అయితే నో ప్రాబ్లం ఆ తర్వాత అయితే మీరు మళ్ళీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ మసాలా కనుక ఒకసారి మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాము అని అంటే మనం కేవలం ఇది చేపల పులుసు లేదంటే కనుక చేపలతో ఇంకేమైనా ఫ్రై కానీ అలాంటివి తయారు చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే దీన్ని వేసుకోవచ్చు అంటే ఇతర నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్కి ఈ మసాలా పొడి వేసి వేయడానికి వీలు ఉండదు సో అందుకని దీన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ గా చేపల పులుసు కోసమే ఈ మసాలాను మనం వాడుకోవాలండి చేపలు ఫ్రై అని అన్న విందాక చేపల ఫ్రై ప్రాసెస్ మళ్ళీ వేరు ఉంటది అందులో ఇదంతా ఉండదు ఓన్లీ చేపల పులుసు మాత్రమే ఎందుకంటే ఇందాక మనము ఇందులో పులుపు ఎక్కువ రావడం కోసం చింతపండు కూడా వేసాం కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్రై అనగానే దాని టేస్ట్ పాడైపోతుంది కాబట్టి ఇది కేవలం చేపల పులుసు కోసం వేసే మసాలా మాత్రమేనండి సో చక్కగా మీరు కూడా చేపల పులుసు ఇలా తినాలని ఎప్పుడైనా కలలు కంటూ ఉంటే ఆ కలల్ని నెరవేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే నెక్స్ట్ డే పొద్దున్న లేచిన తర్వాత ఇదిగో మా ఉదయంలాగా చక్కగా ఇంట్లో చక్కచక్కగా దీన్ని తయారు చేసుకొని పెట్టుకోవాలంటే అప్పటికప్పుడు కుదరదు కాబట్టి ఇప్పుడే తయారు చేసి పెట్టేసుకోండి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు హాయిగా చేపల పులుసు తయారు చేసుకొని తినేసేసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఏమంటే అలా చేయాలంటే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం వాళ్ళకి ఒకసారి చెప్పాలి కదా అవును సో చేపల పులుసు మసాలా కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూడండి చేపల పులుసు మసాలా పొడికి కావలసిన పదార్థాలు బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అల్లం తురుము మెంతులు ధనియాలు చింతపండు ఎండుమిర్చి జీలకర్ర ఎండు కొబ్బరి వెల్లుల్లి రెబ్బలు పసుపు చేపల పులుసు మసాలా పొడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక స్పూన్ ధనియాలు ఒకటిన్నర స్పూన్ జీలకర్ర పావు స్పూన్ మెంతులు పావు కప్పు ఎండు కొబ్బరి చింతపండు కొంచెం ఎండుమిర్చి పావు కప్పు అల్లం తురుము వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఐదు బ్రౌన్ ఆనియన్స్ పావు కప్పు వేసి వేయించుకోవాలి దీనిలో చిటికెడు పసుపు వేసి బాగా కలుపుకొని ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి వీటిని రోడ్లో వేసి మెత్తగా దంచుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుంటే నోరూరించి చేపల పులుసు మసాలా పొడి రెడీ కదండి చేపల పులుసు మసాలా కావాల్సిన పదార్థాలు దాన్ని తయారు చేసుకునే విధానం అది నా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం దీంతో పాటు ఇంకొక చక్కటి రెసిపీ కూడా చూపిస్తావా చూపిస్తా కానీ అది ఇక్కడ కాదు అక్కడ చెప్తాను మరి చూసాగా మనం చక్కగా దంచుకుంటూనే ఆ గుమ్ము గుమ్మలు ఎంత బాగుందో సో ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే జనరల్ గా కొంచెం చలవ చేయడానికి తాగుతూ ఉంటారు ఎక్కువ అలాగే పొద్దునో అదే అనుకున్నాను అది కాదు నేను కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేస్తూ ఉంటాను కదా అందుకని జల్ జీరా చేయబోతున్నాను జల్జీరా ఓకే సో చాలా మంది ఏంటంటే జల్జీరా బయట ఇలా బండ్ల మీద పెట్టి అమ్ముతూ ఉంటే అది తాగుతూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు హైజీనిక్ గా ఉంటుందో ఎంతవరకు ఉండదో మనం చెప్పలేమండి అంటే ఆ మినిట్కి మనకి కొంచెం ఎండలో బయటికి వెళ్తున్నా దాహం తీరాలి అని చెప్పేసి మనం తాగేస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా చక్కగా ఇంట్లో కనుక మనం జల్జీరా పౌడర్ రెడీ చేసుకున్నామంటే తయారు చేసుకుని ఒక బాటిల్లో మనం క్యారీ చేస్తూ ఉన్నామంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కొంచెం కొంచెం తాగుతూ ఉంటే అట్ కొంచెం ఎండాకాలంలో మనకి చలవుగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ ఏంటంటే కొంచెం ఎనర్జీ డ్రింక్ లాగా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సో వదిన మరి జల్జీరా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పు జల్జీరా పొడికి కావలసిన పదార్థాలు నల్ల జీలకర్ర పుదీనా పొడి కొత్తిమీర పొడి నల్లుప్పు ఆమ్చూర్ 
నిమ్ముప్పు మరి చూసావు కదా కావాల్సిన పదార్థాలు కూడా చాలా తక్కువే ఉన్నాయి అంటే మన కొత్తిమీర పుదీనా నల్ల జీలకర్ర ఇవన్నీ ఇంట్లో ఉండేవే కాకపోతే కొంతమంది ఇంట్లో నల్లుప్పు ఈ నిమ్ముప్పు ఉండదు ఉన్న వాళ్ళైతే ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే పక్కనే అండి షాప్ వెళ్ళి తెచ్చేసుకోండి జల్జీరా చాలా మంచిది ఒంటికి చలవ చేస్తుంది సో స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టేస్తున్నాను ఇందులో ఏంటంటే నువ్వు కష్టపడి ఇవన్నీ వేయించాలా అని నువ్వేం అన్న అక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఇవి ఏమి వేయించాం ఒక్క నల్ల జీలకర్ర తప్ప అది కూడా కొంచెం లైట్గా వేగితే సరిపోతుంది ఒక నల్ల జీలకర్ర ఒక పావు కప్పు వేస్తున్నాను ఓకే సో సిమ్లో పెట్టుకొని మెల్లగా ఒక రెండు నిమిషాలు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది సో మరి మనం జల్జీర చేస్తున్నామంటే ఆ పౌడర్ మనకి అట్లా పలుకులుగా తగిలితే అంత బాగోదు కాబట్టి నేను ఇది స్మూత్ పౌడర్ లాగా చేస్తున్నానంటే మిక్సీ చేస్తున్నాను అనమాట ఓకే సో ఈ నల్ల జీలకర్ర వేగేలోపు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కొత్తిమీర పొడి ఓకే కొంచెం అంటే అన్ని చిటికిడ వేస్తున్నాను ఓకే ఎందుకంటే మరి ఎక్కువైనా కూడా చేదు వస్తుంటుంది ముఖ్యంగా పుదీనా పుదీనా ఎక్కువైతే చేదు వస్తుంది కాబట్టి పుదీనా పొడి కూడా కొంచెం ఇవన్నీ క్వాంటిటీస్ చాలా తక్కువ అంటే ఒక పెద్ద జగ్ వాటర్కి కొంచెం ఒకటి రెండు స్పూన్స్ అట్లా సరిపోతుంది కాబట్టి సో నల్లు ఇది కూడా నేను ఒక చిటికెడ వేస్తున్నాను బట్ మనం ఆమ్చూర్ ఇది మెయిన్ ఇది కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవాలి పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ సో నేను ఇది ఒక అర స్పూన్ వేస్తున్నాను సో ఈ లోపు ఈ నల్ల జీలకర్ర వేగిపోయింది కాబట్టి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసా సో చూసావా ఎంత టక్ మనీ అయిపోయిందో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ జస్ట్ కలుపుకోవడమే కొంతమంది జీలకర్ర కూడా ఇన్స్టెంట్గా వేయించుకొని పెట్టేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంట్లో అలాంటి వాళ్ళకైతే వేయించుకునే అవసరం కూడా లేదనమాట సో దీని ఇప్పుడు మిక్సీ చేసేస్తాను ఈ నల్ల జీలకర్ర లేకపోతే కనుక మనం మామూలుగా రెగ్యులర్గా దొరికే జీలకర్రతో కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు అది కూడా ఇలాగే సేమ్ మనం కొంచెం వేయించుకొని వేసుకోవచ్చు చాలామంది మామూలు జీలకర్ర వాడతారు బట్ దానికన్నా ఈ నల్ల జీలకర్ర కొంచెం హెల్దీ టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇదైతే కొంచెం మంచిది నేను ఇది వాడుతున్నాను సూపర్ నాకు ఏమంటారు చింతకాయలు ఉంటాయి కదా ఫ్రెష్ చింతకాయలు లేత చింతకాయలు ఎంత బాగుంటే ఆ వాసన వస్తుంది నాకు పులుపుకి చింతపండుకి సంబంధం లేదు ఆమ్చూరుకి చింతపండుకి ఎందుకంటే ఆమ్చూరు అంటే మనకి తెలుసు ఎండు పెట్టిన మామిడి ఇది అని చెప్పేసేసి అయినా కూడా మనకి ఆ చింతపండు అంటే ఆ పులుపు ఒకటే వాసన అనేది బాగా తెలుస్తోంది మనం చాలా తక్కువ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నా కూడా మనం చూస్తే కనుక మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ కప్ కంటే ఎక్కువనే వచ్చిందండి సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం చాలా తక్కువ తక్కువ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మరీ అంటే ఇదంతా కలిపి ఒకటేసారి వేసుకోం కాబట్టి చాలా తక్కువ లిమిటెడ్గా వేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి సో ఇందులో కలర్ ఏమో చూడడానికి నేను చెప్పినట్టు కొంచెం ఆ పెప్పర్ పౌడర్ లాగా అలా ఆ కలర్ లాగా తెలుస్తోంది అందులోనూ ఇందులో మనం కొత్తిమీర పొడి అలాగే పుదీనా పొడి వేసాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్స్ కూడా చాలా చక్కగా తెలుస్తున్నాయి అండ్ ఆ పులుపు అయితే మనం ఆమ్చూర్ వేసాం కాబట్టి మనకు వచ్చేస్తుంది సో ఓవరాల్గా నేను తినకుండానే దీనిలో వస్తున్న వాసనలు బట్టి మనం ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నామో అంటే గుర్తుంది కాబట్టి చెప్పానని కాదండి చక్కగా మనకి తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ఇది వాటర్లో చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని హాయిగా చల్లటి నీళ్ళలో తాగితే కనుక చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో మరి మీరు కూడా జల్జీరా పౌడర్ని ఇంట్లో తయారు చేసుకోవాలి అనుకుంటే దీనికి కావాలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూడండి జల్జీరా పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు నల్ల జీలకర్ర పుదీనా పొడి కొత్తిమీర పొడి నల్లుప్పు ఆమ్చూర్ నిమ్ముప్పు జల్జీరా పొడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత నల్ల జీలకర్ర పావు కప్పు వేసి వేగనివ్వాలి ఇది వేగేలోపు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దానిలో కొత్తిమీర పొడి చిటికెడు పుదీనా పొడి చిటికెడు నిమ్మ ఉప్పు చిటికెడు నల్ల ఉప్పు చిటికెడు ఆమ్చూర్ హాఫ్ స్పూన్ వేసి దీనిలో వేయించుకున్న నల్ల జీలకర్ర వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి అంతే సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుంటే జల్జీరా పొడి రెడీ చూసారు కదండి జల్జీరా పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం వదిన చేపల పులుసు కోసం మసాలా తయారు చేసావు ఆ తర్వాత జల్జీరా పొడి కూడా ఎలా తయారు చేయాలో చూపించావు 
तो डेफिनेट रे तैयार वाले पेटेको मैं इंको रेसीपी मन वाली परचय से नैक्स्ट एपिसोड वरक वेटी ये मरी कार्रम्मी सांप्रदाय रुचि से